ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആയുരാരോഗ്യത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള അറിവിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കല്ല് കാരണങ്ങളും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മൂത്രത്തിൽ കല്ല് അഥവാ യൂറിനറി സ്റ്റോൺ ഇതിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു അവബോധം സാധാരണ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് മൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കല്ല് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് മൂത്രം ഒഴുകുന്നിടത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നൊരു കല്ലല്ല ഈ കല്ല് എന്നാൽ എവിടെ വേണേലും ഉണ്ടാകും അതായത് മൂത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നിയാണ് അവിടം തൊട്ട് നമ്മൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നിടം വരെ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഈ കല്ല് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് കിഡ്നി മുതൽ നമ്മൾ മൂത്രം പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വരെ എവിടെയും കല്ലുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ കല്ലുണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഭയങ്കര ചൂട് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആൾ ഇപ്പം സൗദിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെയൊക്കെ നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലമാണ് മലയാളികളായിട്ടുള്ള എത്രയോ പേര് സൗദി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് മൂത്രത്തിൽ കല്ലുണ്ടാകി കടുത്ത വേദന വരും ഇവിടെ വന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന അനവധി കേസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് കടുത്ത ചൂടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ചൂടിൽ അവർ ധാരാളം വിയർക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് അവർ വെള്ളം കുടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാത്തവരും മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് വെള്ളം കുടിക്കാത്തവരിലും അതുപോലെ കടുത്ത ചൂടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെയാണ് മൂത്രത്തിൽ കല്ലും സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആഹാര രീതിയിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുന്നവർക്കും മൂത്രത്തിൽ കല്ല് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നവർക്കും കൂടുതൽ സോഡിയം അടങ്ങിയ ആഹാരങ്ങളൊക്കെ അട കഴിക്കുന്നവർക്കും മൂത്രത്തിൽ കല്ല് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കാൽസ്യം ഉള്ള ആഹാരങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിക്കുന്നവർക്കും മൂത്രത്തിൽ കല്ല് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നീട് വേറെ ചില രോഗങ്ങളായ റിനൽ ട്യൂബുലർ അസിഡോസിസ് അതുപോലെ തന്നെ മെഡിലറി സ്പോഞ്ച് കിഡ്നി സിസ്റ്റിനൂറിയ എന്നീ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കും ഈ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങളൊക്കെ കോൺജനേറ്റലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അതായത് ജന്മന കിട്ടുന്ന ചില രോഗങ്ങളാണ് പിന്നീട് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പം വയറിൻ്റെ ഗീലിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ കാരണവും മൂത്രത്തിൽ കല്ല് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു എവിടാണ് കല്ല് വരുന്നതിന് അതനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ചില രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മിക്കവാറും ഉള്ള ആളുകളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണത്തില്ല മറ്റ് ചിലവരിൽ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് വേദന രണ്ട് മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുന്ന അവസ്ഥ മൂന്നാമത് യു ടി ഐ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇന്നത്തെ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പുണ്ടാകുന്നു കല്ല് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുകയും മൂത്രത്തിന് പോകാനുള്ള തടസ്സം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു കോമണായിട്ടൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂത്രത്തിൽ കല്ലുള്ള ഒരാൾക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ പെട്ടെന്നൊരു വേദന വരിക വേദന എന്ന് പറയുമ്പം നാഫിയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് നാഫിയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് വേദന വന്നിട്ടും അത് വയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് പോകുന്നതും അതിനോട് അഭിനയസിച്ച് മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അതിന് യൂറിട്ടറി കൊളിക്ക് എന്ന് പറയും കാരണം വെച്ചാൽ യൂറിട്ടറിൽ ഈ മൂത്രക്കല്ല് തടഞ്ഞിരുന്നിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വേദനയാണ് യൂറിട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂത്രം ബ്ലാഡറിലൊക്കെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബ് പോലത്തെ ഒരു അവയവമാണ് ആ ട്യൂബ് പോലത്തെ അവയവത്തിൽ ഈ മൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കല്ല് വന്ന് ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദന ഭയങ്കര അസഹനീയമായിട്ടുള്ള വേദനയാണ് അതായത് ഒരു ആളിപ്പം ബെഡ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ മറിയുകയും തിരിയുകയും കമന്ന് കിടക്കുക വേദന മാറാൻ വേണ്ടി കമന്നും മറിഞ്ഞും കിടക്കുകയും ഭയങ്കര അസഹനീയമായിട്ടുള്ള വേദനയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള സിവിറിറ്റിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേദന
വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തവരായിട്ടുള്ള വേദനയാണ് ഈ വേദന വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലതായിട്ട് വിയർക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോകുമ്പം ഭയങ്കര നീറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് മൂത്രത്തിൽ കല്ലുണ്ടാകുന്ന പ്രധാന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ചില നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ചില പരിഹാര മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു വെള്ളം കുടിക്കാത്തവരിലാണ് ഇത് കോമണായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് മിനിമം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമായാലും കുടിക്കണം പിന്നെ സോഡിയം കൂടുതലുള്ളവരിലാണ് സോഡിയം കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്നവരിലാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ്റെയും പിന്നെ കാൽസ്യം കൂടുതലുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ കഴിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ വേദന വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറൊക്കെ പോകേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് മറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ഡോക്ടർ നിർണ്ണയിക്കുന്നതാണ് ഏവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ചാനലിൽ മുന്നോട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം വേണം ദയവായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു